Ini tekstur baksonya tuh dia yang kenyal tapi membal atau mungkin kalian kenalnya tuh garing gitu kan. Yang pastinya bikin dagingnya itu jadi berasa. <tuh> Sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devi Hermawan. Hari ini kita akan bikin bakso sapi ya, atau pentol. Apalagi bentar lagi Idul Adha, enaknya ini masak menu andalan khas Idul Adha yang pas buat keluarga di rumah. Dan biar makin spesial bakso sapinya atau pentolnya ini, aku bakalan pakai Royco kaldu sapi. Oh ya, hari ini untuk bakso sapinya kita akan bikinnya yang versinya tuh bukan yang urat ya, tapi yang halus. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Pertama kita akan perlu daging sapi. Oke, untuk bahan-bahannya ini untuk daging ini aku pakai bagian cak ya atau bagian sampil. Ini daerah leher. Kalian bisa juga pakai potongan daging lain. Lalu di sini aku akan campur juga sama lemak ya atau tetelan, tapi bukan silver skin. Lalu untuk lengkapnya di sini kita akan gunakan bawang putih goreng, bawang merah goreng, baking powder, putih telur, es batu dan juga tepung tapioka atau tepung sagu. Untuk bumbu-bumbunya ada garam, gula, merica dan juga royco kaldu sapi. Gak cuma baksonya, kita akan bikin kuahnya juga ya. Untuk kuahnya aku akan bikin yang super duper praktis. Untuk bahan kuah sapinya di sini aku akan pakai tetelan atau bisa juga bagian sapi lainnya. Royco kaldu rasa sapi, bawang putih goreng, bawang merah goreng, daun seledri, dan juga daun bawang. Dan supaya makin lengkap, ini aku akan tambahkan sayurannya sawi hijau. Oke, langsung aja kita akan bikin adonan baksonya. Pertama kita keringkan dulu dagingnya. Nah ini tujuannya dikeringin kayak gini supaya resepnya ini dia lebih akurat. Jadi konsisten tiap kita bikin bakso resepnya tuh sama. Terus juga lebih baik tidak ditimbang dalam keadaan frozen ya. Karena ketika mencair biasa dia akan rilis air juga. Nah kalau di daging yang kalian gunakan ini ada silver skin kayak gini ya. Ini lebih baik kita bersihkan terlebih dahulu ya. Karena kita akan menghaluskan menggunakan food processor. Dan si silver skin ini dia nggak akan ikut halus. Jadi lebih baik kita angkat dulu. Kalau udah, potong-potong daging aja. Lalu di sini aku akan campur juga sama lemak ya atau tetelan, tapi bukan silver skin. Bersamaan dengan garam, gula, merica, dan ini nih, Royco kaldu sapi. Terus kalau kalian mau tambah penyedap juga boleh, tapi di sini aku nggak tambahin penyedap lagi, udah gurih. Baking powder masuk, bawang merah, dan juga bawang putih yang sudah digoreng juga ini masuk. Untuk yang liquid seperti putih telur, es batu, dan juga tepungnya, ini kita masukkannya belakangan. Lalu kita akan blend aja, ini kurang lebih 2-3 menit. Sampai teksturnya seperti ini. Nah ini juga salah satu kunci supaya si baksonya itu dia kenyal. Kita harus bikin adonan baksonya ini dia homogen dan bersifat lebih ke alkali gitu, lebih ke basa. That's why kita masukkan baking powder. Selain baking powder, kadang ada yang pakai air ki dan lain-lain itu juga bisa. Sekarang kita tambahkan dulu yang cair-cair, mulai dari putih telur. Oh ya untuk penambahan telur dalam adonan bakso atau sosis ini uh, jangan terlalu banyak. Nanti adonannya ketika direbus, dimasak, dia terlalu mengembang. Dan juga kalau kalian tambahkan kuning telurnya, apalagi itu biasa mengganggu rasanya ya. Jadi telurnya tuh aromanya keluar. Kita blend lagi dan masukkan es batu perlahan. Atau kalian bisa juga pakai RS. Tujuannya kita tambahin es batu atau RS supaya suhu dari adonannya ini dia tidak menjadi hangat. Karena kalau misalnya hangat karena diaduk terlalu lama atau karena mesinnya mengeluarkan panas, itu biasa kualitas dari adonannya dia kenyalnya itu akan menurun. Jadi kita tambahin es batu. Lalu kalau udah, terakhir tinggal kita campur aja sama tepung. ya Untuk resep lengkap boleh dicek aja langsung di description box. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa cobain dulu ya dengan cara direbus. Karena kalau biasanya digoreng itu dia akan kerasanya terlalu asin. Kalau direbus kan dia ngerilis si garamnya. Terus kalau udah oke okay semuanya, rasanya udah pas, baru kita tuangin ke mangkok seperti ini ya. Kalau aku sebelum dibentuk, suka didiemin dulu di kulkas selama setengah jam sampai dua jam. Itu nanti dibentuknya akan lebih gampang. Oke, okay, sambil kita tunggu, kita akan persiapkan dulu 
kuahnya. Kita pertama perlu didihkan dulu air ya ini untuk kuah baksonya dan aku mau didihin juga di panci kecil untuk rebus sayuran. Kita nggak perlu banyak-banyak. Untuk peralatan masak di sini, aku pakai produk terbaru dari Tefal yaitu Tefal Cook It Series. Tefal Cook It Series ini adalah cookware premium stainless steel pertama dari Tefal. Terdiri dari stew pot, saucepan, serta fry pan. Ya, fry pan ini ada yang 20 cm dan ada juga yang 24 cm. Tefal Cook It Series ini pastinya sudah dilengkapi dengan termosignal dan juga lapisan titanium serta gagang yang kokoh sehingga aman banget buat masak sehari-hari ya bisa langsung masuk ke oven juga lalu kita masukkan tetelan dagingnya ya boleh pakai daging apapun atau bagian sapi lainnya tapi kalau misalnya pakai iga pakai buntut pakai tulang ya itu kalau bisa direbus dulu air rebusan pertama dibuang baru kita gunakan air rebusan kedua ya biar kuahnya nggak keruh kalau udah supaya makin wangi kita siapkan bawang putih goreng, bawang merah goreng yang akan kita haluskan Boleh pakai blender, boleh juga digerus Lalu tinggal kita gabungin aja ke kuahnya tadi Setelah airnya mendidih dan pastinya supaya rasanya jadi semakin gurih Ini aku tambahkan Royco Bumbu Kaldu Sapi Spesial Buat para mams jangan khawatir karena Royco Kaldu Sapi ini dibuat dari tulang pilihan dan rempah yang berkualitas Dijamin masakan jadi tambah nikmat Selain Royco Kaldu Sapi, ini juga salah satu andalanku dalam memasak Royco Saus Siram yang bisa ngebuat makanan homemade kita tuh cita rasanya seperti masakan di restoran satu penyedap rasa untuk berbagai masakan seperti cakangkung, udang saus tiram, seafood saus padang, dan masih banyak lagi. Lalu aku akan tambah bumbu-bumbu garam, gula, dan juga merica Oke, okay, kalau udah untuk sawi hijaunya, ini kita akan potong-potong dan juga kita akan rebus. Aku rebusnya ini terpisah sama kuah bakso, karena kalau misalnya digabung sama kuah bakso, pertama kadang aromanya itu uh, mengganggu ya, aroma kaldu sapinya, dan juga warnanya ini cukup mengganggu. Tuh, kalian bisa lihat ya, kalau air bekas rebusan sayuran kan dia berubah warna, makanya kita biasa rebusnya terpisah. Oke, okay, kuah baksonya udah siap, lalu sayurannya juga udah siap, kondimensinya udah siap, sekarang kita tinggal bentuk baksonya ya. Aku mau keluarin dari dalam kulkas. Untuk ngebentuk baksonya, kalian bisa menggunakan dua sendok ya seperti ini. Lalu masukkan ke air panas atau bisa juga menggunakan tangan. Nah, untuk menggunakan tangan sendiri, caranya ini sebenarnya kita seperti gerakan meremas. Cuman yang perlu diperhatikan memang si bagian jari-jari ini, ini tuh jangan terbuka, ditutup kayak gini ya. Kalau kebuka pasti nanti adonannya jadi keluar-keluar. Lalu yang perlu dipersiapkan juga ini sendok yang sudah direndam air ya, supaya nanti dia nggak lengket ke adonan baksonya. Oke langsung aja ini kita cetak seperti ini ya diteken Kalau ada yang kurang mulus juga bisa diulang proses tekennya ini Lalu tinggal kita ambil aja pakai sendok yang sudah diberi air Dan masukkan ke dalam air panas Ini jangan air mendidih karena kalau pakai air mendidih Ini kan mengandung telur ya biasa dia nanti terlalu mengembang dengan cepat Teksturnya akan berubah Nah kalau udah ini tunggu sampai semua baksonya e, mengapung Itu tandanya dia udah matang Terus boleh kita sisihkan atau bisa juga langsung kita gabung ke kuah bakso tadi. Ini tekstur baksonya tuh dia yang kenyal tapi membal atau mungkin kalian kenalnya tuh garing gitu kan Yang pastinya bikin dagingnya itu jadi berasa Selain itu untuk rasanya dan aromanya juga dia wangi ya wangi dan berasa jadi baksonya ini flat Selain dibikin sama kuah kayak gini, nah baksonya ini kalian bisa buat nyetok juga ya di freezer Jadi mau bikin capcai, nasi gila, nasi goreng tinggal dibikin aja Jadi untuk pembuatan bakso ini memang bahan-bahannya simple Tapi yang paling penting step by stepnya tadi supaya si tekstur baksonya itu Dapat. Nah, jadi itulah tadi inspirasi resep idul adha untuk keluarga yang bisa mams bikin di rumah. Jangan lupa untuk selalu stok Royco di rumah agar masak dengan Tefali jadi lebih menyenangkan dan hasil masakan lebih nikmat. Untuk info lebih lengkap, langsung aja kunjungin sosial medianya Tefal dan juga Royco. Dan kalian juga bisa mendapatkan Tefal Cookit Series ini di official store-nya Tefal. Kalau Riko, TK Devina Hermawan at Devis Fendi di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen. Stay tuned terus and see you in the next video.